வணக்கம் வாங்க நான் உங்கள் தோழி பிரியா ரமேஷ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இட்லி மாவு சாஃப்டாக எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இட்லி மாவுக்கு எந்த மாதிரி அரிசி தேர்ந்தெடுக்கிறது எவ்வளோ நேரம் அதை ஊற வைக்கிறது எப்படி அரைக்கிறது எப்படி இட்லியை சுடுறது வரைக்கும் ஏ டு ஜட் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இட்லி அரிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு கிளாஸ் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இட்லி மாவுக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்து உருண்டை உளுந்து கருப்பு உளுந்துனா முக்கா போதும் ரெண்டு ஸ்பூனு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் நாலுக்கு ஒன்று வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த நாலு கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன்னா இட்லி அரிசி அதை இதில் சேர்க்குறேன் நான் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை அதில் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அதேமாரி தனியாக உறிஞ்சும் தனியாக தான் நம்ம ஊற வைக்கணும் அதுக்கும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் அதுவும் தனியாக ஊற வைக்கணும் இது வந்து ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊறணுங்க தனித்தனியாக அதுக்கப்புறம் தான் இட்லி மாவு அரைக்கணும் இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருந்தால் தான் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வரும் நான் மூடி போட்டுட்டேன் இப்போ ஆறு மணி நேரம் கழித்து தான் நம்ம மாவு அரைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல அரிசி உளுந்து எல்லாமே நல்லா ஊறிட்டு அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெந்தயம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ண அந்த உளுந்து இருக்கு இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உளுந்த நான் அந்த கிரைண்டரில் சேர்க்குறேன் நான் தண்ணி தடத்தடனு ஊற்றாமல் கண் லைட்டாக தெளித்து தெளித்து தான் மாவு அரைக்கணும் இதில் வந்து வெந்தயத்தையும் கையோடு சேர்த்துடுங்க அப்போ தான் நல்லா நைஸாக அது அரைச்சி கொடுக்கும் எப்பயுமே மாவு அரைக்கும் போது உளுந்தா தான் ஃபஸ்ட்டு அரைக்கணும் அப்பப்போ தொட்டு தொட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் குற குறன்றது கொஞ்சம் திணறது மிஸ்ஸுன்னா அப்பப்போ தண்ணியாக லைட்டாக கையால் தெளித்து விடுங்க தடத்தடனு ஊற்றாதுங்க இப்போ நல்லா சாஃப்டாக பொங்குற மாதிரி வந்திருக்கோம் இப்போ அதை வலித்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கிறேன் நான் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அரிசியை அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் அரிசியை சிறுக சிறுக சேர்த்துக்குங்க தடத்தடன்னு அதில் போட்டோம் அப்படின்னா கிரைண்டர் ஓடுறதுக்கு மிஷின் வந்து திணற ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது ஓட ஆரம்பிச்சிடும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதில் நான் கல் உப்பும் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துறேன் இப்போ நல்லா இது அறப்படட்டும் கொஞ்சம் மிஷின் திணறுது அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க அப்பப்போ லைட்டாக டச் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ நல்லா அது வந்து அரைஞ்சிட்டு இப்போ நான் வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் கரண்டியை வச்சு ஈஸியாக மாவு எடுத்துலாம் கையை கூட அதில் நீங்கள் போட தேவையில்லை அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் க்ளீன் ஆகி அதில் வந்துடும் இந்த தண்ணியை வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் நம்ம இட்லி பேட்டர் அரைச்சி வச்சுருக்கோமோ மாவு அதில் அது கையோட நீங்கள் அதையும் கிரைண்டரையும் கழுவிடுங்க இப்போ நல்லா வந்து நம்மளோட கையில் இருக்கிற சூடுனால நல்லா அது புளிக்கணும் அதனால் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா பீட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா பொங்கி வரும் அது ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆகணும் இட்லி நம்ம சுடுறதுக்கு அந்த பேட்டரில் வந்து நல்லா புளிக்கணும் அது இப்போ அடித்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு எட்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இட்லி சொல்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ அந்த பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுருக்கேன் இட்லி பாத்திரத்தில் அதை சுட்டுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வந்து இட்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்துட்டா இப்போ நல்லா அப்படி எடுத்து போடக்கூடாது நல்லா அந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து துணி கிடையாது இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயே வச்சு இட்லி செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் இந்த குழிலாம் எண்ணெய் விட்டு இதை மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க எல்லா பாத்திரத்துலேயும் அதாவது இந்த குளித்தட்டில் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ எவ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாவை நல்லா கலக்கி விட்டு மாவை அதை மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இது புளிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் புளித்தாதான் இட்லி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஓவராக புளிக்கிற சூழலை நான் ஓரளவுக்கு ரொம்ப புளிச்சிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோசை தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இட்லிக்கு மித இருக்குது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அந்த மாவு இருக்கணும் இருக்க காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி கொதிச்சிட்டா இதில் வந்து அந்த இட்லியில் நம்ம அந்த தட்டெல்லாம் வச்சுலாம் அந்த ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்டை கிட்ட அடுத்த தட்டு வைக்கும் போது அந்த ரவுண்டு அதில் வந்துடணும் இப்போ மூணு தட்டும் அதில் வச்சுட்டா மேலே அந்த தட்டை வச்சு மூடியாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இடி ஏறும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பவுலில் அந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டிங்க அண்ணன் வெட்டி மாரி இருக்கிறத வச்சுட்டிங்கன்னா இட்லி வந்து வெந்துட்டா அப்படின்னு எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூனை வச
இட்லி மாவு அரைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் இது சமைக்கும் போது அப்படியே கை சைட் பண்ணி இதுவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இட்லி எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாம்பாரும் ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க நன்றி மீண்டும்